Diniploy ng gobyerno ng Japan ang kanilang mga warships malapit sa mga isla at bahura na kasalukuyang kinokontrol ng China sa South China Sea at iniulat na pangalawang beses na umano itong ginawa ng Tokyo sa nakalipas na sampung buwan. Sinabi rin ng isang Japanese media na ang mga barkong pandigma ng kanilang bansa ay pumasok sa mga contiguous zone sa paligid ng pinagtatalo ng Spratly Islands. Sinabi ng Yumuri, isang conservative na newspaper sa Japan, na mga barkong pandigma ng Maritime Self-Defense Force ay nagsagawa ng Freedom of Navigation Patrol sa South China Sea upang hadlangan ang pagiging agresibo ng China. Sinabi naman ng ilang mga analista na ang ginawang aksyon ng mga Japanese warships ay isang legal exercise at maituturing ito bilang isang innocent passage lamang sa international na karagatan. Gayon pa man, naniniwala sila na ang hakbang na ito ay maaring ikagalit ng komunistang bansa. Sinabi ng mga government sources sa Japan na ang ginawang operasyon ng Maritime Self-Defense Force ay nagsimula noong Marso na nakaraang taon dahil nag-deploy umano ito ng isang destroyer malapit sa isang isla na matatagpuan sa Spratlys. Inaangkin ng China ang labindalawang nautical mile na karagatan na pumapaligid sa bawat isla sa South China Sea bilang bahagi o mano ng kanilang teritoryo habang ang contiguous zone naman ay labindalawang nautical miles na extension mula sa inaangkin nilang territorial waters sa ilalim ng international na batas ang mga foreign ships ay pinapayagang dumaan sa isang contiguous zone Gayon paman ang ginawang operasyon ng mga Japanese warships ay itinuturing na maselan habang si dating Prime Minister Yoshihide Suga noon ay paulit-ulit na binabanggit ang isyo sa isang National Security Council meeting. Noong Agosto ng nakaraang taon, isa pang Maritime Self-Defense Force Destroyer ang nagsagawa ng Freedom of Navigation Patrol sa isang contiguous zone sa South China Sea, lampas sa karagatan na inaangkin ng China. Pinaniniwalaan na isa sa mga Japanese vessels na diniploy ay ang Hyuga Class Helicopter Carrier na Ise na kung saan iniulat na nagsagawa rin ng ilang mga pagsasanay kasama ang mga barko ng US, Australia, Vietnam at France noong nakaraang taon. Hindi naman nagkomento ang Defense Ministry ng Japan sa inilabas na report at hindi rin sila nagbigay ng sagot sa kung sila ba ay hinamon ng mga Chinese warships sa lugar o kung naghain ba ng diplomatikong protesta ang China sa Tokyo tungkol dito. Si Garin Muloy, isang professor para sa international relations sa Daito Bunka University ay nagsabi na ang Estados Unidos ang tanging bansa na humamon sa mga pag-aangkin ng China sa South China Sea sa pamamagitan ng pagdi-deploy ng mga warships sa mga lugar na itinuturing ng komunistang bansa bilang territorial waters nito. Samantala sa ibang kaganapan naman, binalaan si US President Joe Biden na isang Chinese state media at sinabi umano na ang China ay hindi magdadalawang isip na atakihin ang mga sundalo ng Estados Unidos kung sakaling susubukan nilang makialam sa plano nito na muling i-reunify ang Taiwan sa mainland. Pumalag ang Global Times sa naging pahayag ni National Security Advisor Jake Sullivan noong nakaraang linggo na kung saan sinabi niya na gagawin ng Estados Unidos ang lahat ng kinakailangan tulad ng deterrence at diplomasya upang mapigilan lamang ang muling pagsakop ng China sa isla ng Taiwan. Binigyang diin rin ang mensaheng ito ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na kung saan binalaan niya ang komunistang bansa ng planong pagsalakay nito sa Taiwan ay magiging isang malaki at seryosong pagkakamali. Ang mga ginagawang aksyon ng China sa Taiwan ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa ginawang G7 Summit sa Liverpool. Samantala, 
sinabi naman ni Foreign Minister Lee Strauss sa kanyang talumpati na mga hostel na bansa tulad ng China, Russia at Iran ay dapat harapin ng mga Western countries. Gayon paman, sinabi ng Chinese outlet na Global Times na dapat hindi isipin o ituring ng mga bansa ang naging pahayag ni Sullivan bilang isang manipesto ng patakaran ng Estados Unidos dahil wala o manong kakayahan ang Washington na pigilan ang binabalak ng China na reunification at handa o mano silang gumamit ng pwersa kung kinakailangan. Sinabi rin ng Global Times na ang gobyerno ng Estados Unidos ay hindi umanubuo ang kalooban na ipagtanggol ang isla ng Taiwan. Sa katunayan, nakatutok umano ang atensyon ng Estados Unidos sa patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. Maaari umanong tama ang China sa kanilang assessment tungkol sa kung gaano kaseryoso ang Washington sa pangako nito sa isla ng Taiwan. Kung isa alang-alang o mano ang isang worst case scenario, sinabi ng Chinese media outlet na it is credible that U.S. troops, should they come to Taiwan's rescue, would be heavily attacked by the People's Liberation Army if reunification by force does happen. Sinabi rin ng Global Times na inaasahan nila na agad babawi ni Sullivan ang kanyang naging pahayag dahil hindi umano kakayanin ng Estados Unidos na depensahan ang isla ng Taiwan sa isang madugong digmaan. <tinyo>